വെൽക്കം ടു മെൻറ്റോറിയ മെഡിസിന അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻസൈംസിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലേ കണ്ടുവന്നത് എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടു ടൈപ്സ് കണ്ടു മെക്കാനിസം കണ്ടു സോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് അതായത് എൻസൈംസിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിനിക്കൽ എൻസൈമോളജി നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഐസോ എൻസൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ സൈംസിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഐസോ എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ സൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോ എൻസൈംസ് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദ സെയിം എൻസൈം ദ ആർ ഫിസിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആൻഡ് ദ കാറ്റലൈസ് ദ സെയിം റിയാക്ഷൻ ഒരേ റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ സൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോകാം ഇനി എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലായിരിക്കും ഫിസ് ഏതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലായിരിക്കും അവർ വ്യത്യസ്തത കാണിക്കുന്നത് യെസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോഫോറട്ടിക് മൊബിലിറ്റി കെ എം വാല്യൂ വി മാക്സ് ഇതിലൊക്കെ ഇവർ എന്താ വ്യത്യസ്തത കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒന്നാമത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐസോ എൻസൈംസ് ഓഫ് എൽ ഡി എച്ച് അതായത് ലാക്ടേറ്റ് ഡിഹൈഡ്രോജിനേസിൻ്റെ ഐസോ എൻസൈംസ് ഇനി ഈ ലാക്ടേറ്റ് ഡിഹൈഡ്രോജിനേസിന് അഞ്ച് ഐസോ എൻസൈംസ് ആണ് ഉള്ളത് എൽ ഡി എച്ച് വൺ എൽ ഡി എച്ച് ടു എൽ ഡി എച്ച് ത്രീ എൽ ഡി എച്ച് ഫോർ ആൻഡ് എൽ ഡി എച്ച് ഫൈവ് ഓക്കെ ആണോ ഈ ഐസോ എൻസൈംസ് ആവാൻ ഈ എൽ ഡി എച്ച് വൺ ടു ത്രീ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയണ്ടേ ഒന്നാമത്തെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ എൽ ഡി എച്ചിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒലിഗോമറിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എൽ ഡി എച്ചിനുള്ളത് അതായത് ഒരു ടെട്രാമറിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എൽ ഡി എച്ച് നാല് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്ന ഒരു ടെട്രാമറിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എൽ ഡി എച്ചിൻ്റെ ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഈ യൂണിറ്റുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് എൽ ഡി എച്ചിന് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ആ സബ് യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എച്ച് സബ് യൂണിറ്റും അതുപോലെ എം സബ് യൂണിറ്റും ഓക്കെ ആണോ ഈ എച്ച് സബ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് എം സബ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഫോർ മസിൽ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഈ ഒരു എൽ ഡി എച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നാല് എച്ച് സബ് യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് സബ് യൂണിറ്റും ഒരു എം സബ് യൂണിറ്റുകളും കാണും ഓക്കെ ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് എൽ ഡി എച്ചിൻ്റെ എൽ ഡി എച്ച് വൺ ടു ഫൈവ് നോക്കിക്കേ എൽ ഡി എച്ച് വൺ എൽ ഡി എച്ച് വണ്ണിനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എൽ ഡി എച്ച് വണ്ണിൽ എച്ച് സബ് യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മസിലും ആയിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധവുമില്ല ഓക്കെ ആണോ നാല് അപ്പോൾ എച്ച് ഫോർ എച്ച് അതായത് നാല് എച്ച് സബ് യൂണിറ്റുകൾ ദെൻ അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ടിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആർ ബി സിലും ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഇലക്ട്രോഫോറട്ടിക് മൊബിലിറ്റി എടുത്ത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ എൽ ഡി എച്ച് വൺ ദെൻ ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി പേഴ്സൻ്റ് സെറവ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എൽ ഡി എച്ച് വണ്ണിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ എൽ ഡി എച്ച് ടു എൽ ഡി എച്ച് ടു എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്താ പറയുക മൂന്ന് ഓക്കെ മൂന്ന് എച്ച് സബ് യൂണിറ്റുകളും അതുപോലെ ഒരു എം എം സബ് യൂണിറ്റുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു എം സബ് യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ ദെൻ അത് ഹാർട്ടിലും ആർ ബി സിയിലും തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോഫോറട്ടിക് മൊബിലിറ്റി ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഹെൽത്തി പേഴ്സണേൻ്റെ സെറ എടുത്ത് നോക്കി അതിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും എൽ ഡി എച്ച് ടു കാണാൻ പറ്റും എൽ ഡി എച്ച് ത്രീ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് എച്ച് സബ് യൂണിറ്റുകളും അതുപോലെ രണ്ട് എം സബ് യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇവരെ എവിടെയൊക്കെ ബ്രെയിനിലും കിഡ്നിയിലും കാണാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോഫോറട്ടിക് മൊബിലിറ്റി ഫാസ്റ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെറം ഹെൽത്തി പേഴ്സൻ്റെ ട്വൻറ്റി സെവൻ സെറത്തിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി എൽ ഡി എച്ച് ഫോറിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എച്ച് സബ് യൂണിറ്റും മൂന്ന് എം സബ് യൂണിറ്റുകളും ആണുള്ളത് ഇത് ഏതെവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ലിവറിലും അതുപോലെ സ്കെലിറ്റൽ മസിലിലും കാണാൻ പറ്റും ഇത് സ്ലോ ആണ
അപ്പം എൽ ഡി എച്ച് ഫോർ ഇസ് മോർ ദാൻ എൽ ഡി എച്ച് ഫൈവ് ഇൻ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ എൽ ഡി എച്ച് ഫോർ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതിനേക്കാളും എൽ ഡി എച്ച് ഫൈവിനേക്കാളും ഇനി നമ്മൾ ഈ എൽ ഡി എച്ച് ഇൻ്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് ഫ്ലിപ്ഡ് പാറ്റേൺ എന്താണ് ഫ്ലിപ്ഡ് പാറ്റേൺ അതായത് നമ്മളൊരു നോർമൽ പേഴ്സൻ്റെ ബ്ലഡ് സെറ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം എൽ ഡി എച്ച് ടു ആണ് കൂടുതലുള്ളത് ഏതിനേക്കാളും എൽ ഡി എച്ച് വണ്ണിനേക്കാളും ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഒരു മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ഉള്ളൊരു പേഴ്സൻ്റെ സെറം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എൽ ഡി എച്ച് വൺ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എൽ ഡി എച്ച് ടൂവിനേക്കാളും സോ എൽ ഡി എച്ച് വൺ ഇസ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ അതായത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്ഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലായിട്ട് എൽ ഡി എച്ച് ടു എൽ ഡി എൽ ഡി എച്ച് ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൽ ഡി എച്ച് വൺ ബട്ട് ഇൻ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എൽ ഡി എച്ച് വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൽ ഡി എച്ച് ടു സോ എൽ ഡി എച്ച് വണ്ണിനെ നമ്മൾ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ എൽ ഡി എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ലിവർ ഡിസീസുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൽ എൽ ഡി എച്ച് ഫൈവ് കൂടുതലായിരിക്കും 